saudara bersama kembali dengan saya Mekdulain Kamoca Hari ini saudara akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa Dimulai dari IDTC yaitu Intensive Discipleship Training Course yang kami adakan Kami mengadakan ini saat ini satu tahun ada empat kali Terdiri dari berbagai uh, orang dari berbagai segmen kehidupan Yaitu mereka-mereka yang berada di marketplace dan juga para hamba Tuhan di malam-malam sidang dan para pemimpin-pemimpin di mana saja mereka ingin untuk manusia rohnya lebih lagi uh, menanjak naik level you can come and join us dari tempat ini IDTC ini banyak dilahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang awalnya mereka tidak mengerti panggilan dalam kehidupan mereka tapi melalui pelajaran-pelajaran yang kami berikan selama 10 hari mereka sangat diubahkan mungkin saudara akan berpikir kenapa 10 hari kok lama banget biasanya seminar itu tiga uh, hari atau paling mentok itu lima hari tetapi kenapa 10 hari karena ini adalah um, intensif course dari suatu modul pemuridan yang kami kompak yang seharusnya dijalani selama beberapa tahun atau dua tahun ada yang empat tahun ada yang masih enam tahun masih ada pemuridannya tergantung uh, kesiapan mereka pertumbuhan, pertumbuhan mereka karena kami nggak ngejar modul kebanyakan uh, program-program yang diberikan hanya ngejar modul sekian nanti selesai tetapi kami kami mau agar kehidupan mereka berubah dan uh, saat mereka masuk di dalam kelas-kelas pemuridan mereka baru tahu mengapa begitu lama dan saudara yang uh, kami adakan akhirnya karena uh, banyaknya permintaan dari berbagai kalangan akhirnya kami mengadakan yang kami sebut sebagai IDTC ini IDTC ini sudah berlangsung selama uh, 6 tahun sampai sekarang Sebenarnya kalau tahunnya 7 tahun tetapi karena Tuhan minta saya sabar satu tahun di tahun 2015 sehingga kami tidak mengadakan IDT sama sekali tahun 2015 jadi kami uh, telah melakukan IDTC ini selama 6 tahun Di dalam IDTC ini yang sangat amazing terjadi adalah kesembuhan-kesembuhan ilahi Kesembuhan tidak hanya kesembuhan um, rohani jiwa mereka dipulihkan Tetapi ternyata kesembuhan fisik pun terjadi Dari berbagai banyak kesaksian-kesaksian mereka Uh, mereka di jamaah Tuhan di IDTC Banyak mereka yang sakit datang dengan membawa berbagai macam penyakit Ada banyak sekali daftar-daftar yang mereka bawa kepada saya uh, Mereka nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, nggak boleh uh, minum ini, nggak boleh minum itu Dan kalau mereka sampai kedapatan uh, ada sedikit saja yang dihindari itu mereka bisa masuk ke rumah sakit berhari-hari sampai berminggu-minggu dan disembuhkan sinusitis hilang sakit kaki sakit tulang hilang dan e, banyak sekali tantangan-tantangan iman yang saat saya berikan kepada mereka dan mereka menanggapi mereka disembuhkan luar biasa saya sering kali berkata bahwa air di sini adalah e, faith arena Uh, di mana saudara datang di situ itu ada frekuensi iman yang sangat luar biasa sehingga banyak sekali para peserta yang disembuhkan pada hari pertama mereka sudah disembuhkan ada yang berlangsung beberapa hari baru mereka disembuhkan ada yang mereka ngangkat iman saat mereka ada di sana dan kesaksian demi kesaksian amazing hari ini saya menghadirkan seorang yang luar biasa yaitu Brother Harry Dinata Kusuma bersama dengan saya hari ini ada di studio apa kabar Bro Harry? Baik. Bro Harry angkatan keberapa? Angkatan ke-8 Angkatan ke-8 itu tahun berapa? 2011 2011 uh, jadi Bapak Harry ini adalah uh, salah satu pemimpin di gerejanya Bapak Andreas 
Liu yang pada waktu lalu uh, sudah kami interview. Nah, uh, Pak Harry ini uh, seorang bisnismen di bidang apa Pak Harry? Di bidang penyediaan jasa gudang cold storage, gudang pendingin. Jadi dari dulu sampai sekarang masih sama bekerja di bidang itu? Iya. Tapi saya lihat lebih banyak aktif di dalam uh, kerohanian ya. Betul. Tapi tentunya dengan pelajaran-pelajaran yang Bapak sudah dapatkan di IDTC dan di dalam pemuridan uh, Bagaimana mengelola waktu antara pekerjaan dengan kerohannya dan keluarga? Iya, salah satu di dalam materi IDTC uh, atau juga di kelas-kelas pemuridan reguler itu adalah pelajaran small matters hmm. di mana kita harus bisa membagi uh, waktu yang jelas, kemudian juga ada pelajaran yang namanya smart work hmm. untuk mengelola dengan uh, memanage waktu, akhirnya digunakan sistem jadi uh, ada sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan, yang sudah dibangun sehingga ketika melakukan pekerjaan, tidak semua pekerjaan itu harus saya lakukan sendiri tapi saya mulai membagi uh, pendelegasian tugas uh, dengan kompetensi ya, sesuai dengan kemampuan dari para karyawan-karyawan yang ada sehingga lambat laun uh, karyawan tidak lagi ketergantungan akan pemimpinnya jadi saya bisa merimut dari jarak jauh jadi saya tetap mengakses uh, perusahaan hanya saya mengakses jarak jauh jadi sistemnya sudah dibuat demikian ketika mereka membutuhkan persetujuan secara sistem eh, teknologi sudah memungkinkan untuk itu jadi saya tinggal menggunakan eh, buka komputer dan saya akses untuk memberikan persetujuan secara sistem dari jarak jauh saja ya. jadi dengan begitu pekerjaan gak keteter ya tidak ya. semuanya baik puji Tuhan nah saya ingat sekali pada waktu Pak Heri ini masuk di kelas-kelas pemuridan eh, IDPC Saudara, karena waktu itu kami masih sewa gedung dan gedungnya itu ada empat lantai yang satu empat lantai, sebelahnya lima lantai ya atau satu lima lantai, satu empat lantai sehingga uh, kelasnya ada di sini, nanti makannya di ruang sana turun lagi, naik lagi saya, saya ingat sekali masih hangat dalam benak saya waktu itu saya bertemu beliau waktu beliau naik tangga. Lalu saya berkata, kenapa itu kaki? <laughs> Kalau dari Pak Heri gimana ceritanya? Iya, saya ingat peristiwa itu. Ketika itu pas lagi jam makan siang, sedang berjalan pindah pindah gedung dari gedung satu ke gedung yang lain. Uh, saya sedang berjalan bersama dengan istri yang kebetulan juga sebagai peserta ITC lagi berjalan tiba-tiba saya tidak tahu ibu ada di belakang saya tiba-tiba ibu berkata kenapa dengan itu kaki bagi saya saya merasa berjalan biasa saja hmm. tetapi ada pertanyaan itu namun saya teringat dengan ya memang saya punya sebuah waktu pada saat ITC membawa sebuah penyakit gitu. hmm. tapi saya nggak rasa-rasa ini sebenarnya seperti itu jadi saya punya satu penyakit yang Orang bilang saraf kejepit hmm. dan itu kalau dalam keadaan kalau kumat hmm. itu sakitnya sangat luar biasa dan biasanya saya sampai terkapar bisa sampai satu bulan atau oh, satu betul. setengah bulan hmm. tidak bisa melakukan aktivitas hmm. karena uh, begitu kesakitan. Hmm. Bersyukur di PTDT saya uh, mengalami kesembuhan. Jadi waktu saya bilang kenapa itu kaki itu di mana masalahnya di lutut atau di bawah atau sepanjang kaki ah. kejepitnya. Jadi ada satu uh, dari belakang tulang belakang itu awalnya tahun 1996 hmm. saya pernah terjatuh dan hmm. uh, waktu itu dokter mendiagnosa penyakit saya sebagai postural back pain. Jadi uh, akan mendapat sakit kalau pada posisi-posisi tertentu. Uh. Tapi saya uh, mengabaikan itu, hanya melakukan apa terapi-terapi saja, diurut, ya, 
nggak mau repot gitu. Sampai akhirnya berkelamaan masuk tahun 2007 itu sakitnya semakin me- merasa menjadi-jadi, menjadi-jadi. Hmm. sampai akhirnya saya mencari dokter dari dokter ke dokter hmm. dari profesor ke profesor oh. sehingga akhir mendapat kesimpulan ini sudah sangat terjepit hmm. nah, solusinya cuma kalau mau mudah cuma satu yaitu operasi, operasi. waktu operasi. itu apakah sudah ada jadwal untuk operasi saya belum buat jadwal operasi hmm. tapi uh, akhirnya saya ketemu dengan uh, satu dokter tulang yang mengatakan uh, dengan yakin dia bilang kalau kamu nggak operasi bisa tapi dengan catatan kamu harus kurangi berat badan kamu kalau berat badan kamu seperti ini ya waktu itu berat badan saya di kisaran 110 105 hmm. jadi uh, kalau berat badan kamu seperti ini maka frekuensi kesakitan itu akan kembali mengulang hmm. awalnya setahun sekali nanti akan 9 bulan sekali, 6 bulan sekali dan itu masuk ke diri saya perkataan itu dan terbukti memang semenjak itu setiap 6 bulan sekali saya terkapar sakit oh, akhirnya ya. saya bertemu dengan uh, seorang uh, terapis sinse seperti itu yang dia menggunakan uh, urut, mengurut di setiap yang sakit dia urut nah, Sensei ini mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kesakitan yang mengulang ada pantangannya. Hmm. Nah, pantangannya adalah hindari makan berbahan baku ketan. 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 Jadi makan sushi nggak bisa. Nggak bisa. Makan lemper nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Apa yang terjadi jika makan ada bahan ketannya? Jadi kalau makan makanan yang mengandung unsur ketan, maka otot-otot di dalam uh, tubuh saya langsung bereaksi mengeras. Hmm. Jadi uh, ototnya langsung keras sehingga seluruh tubuh ketarik dan akhirnya saraf yang terjepit itu terkena imbasnya. Hmm. Akhirnya ya saya bisa tergeletak berminggu-minggu. Oh, no. Itu sudah berapa lama sebelum uh, masuk ke IDP sini? Sangat lama sekali ya, oh, itu sakit sudah, sudah dari tahun 1990 habis uh, jatuh itu semenjak itu oh, saya mengalami kesakitan Tetapi tidak dirasa-rasakan itu hmm. Baru puncak-puncaknya itu tahun 2007, 2008, 2009 itu seperti jadwal ke dokter itu sudah menjadi Rutinitas, rutinitas. Setahun dua, apa, uh, setahun dua kali saya akan mengalami kumat atau anfal sakit. Walaupun nggak makan ketan? Walaupun nggak makan ketan oh, Tetapi pernah nggak misalnya nggak tahu tiba-tiba ada ketan gitu terus kumat? Uh, pernah beberapa kali uh, ketika saya makan di sebuah restoran tiba-tiba ada rasa-rasa nggak enak Saya langsung bisa bilang, ini pasti ada ketan ya makanan, hmm. ini pasti ada ketan ya hmm. Dan, itu pernah, pernah saya buktikan uh, ketika ada acara di sebuah di, di gereja ada acara dan kebetulan saya sebenarnya ada orang yang hobi makan ketan oh hobi itu saya ya. pencinta ketan sebetulnya dan waktu dalam perjalanan saya makan itu ketan gitu jadi istri saya di mobil mem- uh, memberikan ketan saya makan gitu sengaja 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 dan akhirnya Waktu pada saat acara sampai acara awal sampai akhir bahkan sampai di rumah saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. Mm-hmm. Bahkan saya nggak bisa bangun e, beranjak dari tempat tidur. Kalau mau bangun untuk e, buang air besar, buang air kecil itu dari tempat tidur untuk bisa bergeser mm-hmm. dikit demi dikit itu sangat sulit sekali. Mm-hmm. Karena oh, kak- no. ketakuan dari tubuh itu otot ya, otot efek kaki semua. Gak bisa kebayang. Alright, saudara pada waktu saya bertemu dengan uh, Pak Heri ini di tangga, saya tanya kenapa itu kaki. Dia ceritakan sedikit iya sih katanya. Padahal dia rasa biasa aja jalannya, tetapi uh, saya bisa tahu ada sesuatu dengan kaki ini. Kemudian saya katakan, well jadi uh, pantangannya petanya, iya. Saya tanya, mau sembuh gak? 
<laughs> katanya biasa kalau dia ketawa <laughs> mau dong bu katanya betul mau saya tanya betul iya mau dia toleh tolehan sama istrinya saya bilang siap ya kalau mau uh, siap nanti nanti sore saya kasih obatnya ramuannya kemudian uh, mereka ikut kelas lagi dan saya pesan di dapur menu spesial untuk Bapak Heri Dinata Kusuma yaitu apa yang selama ini dia hindari oke okay, sekarang lanjut ceritanya iya tidak, tidak lama kemudian saya mendapat satu oleh-oleh ya oleh-oleh yang sangat luar biasa ketika yang lain sedang makan um, menikmati makanan yang sudah ada saya mendapat spesial menu menunya adalah satu mangkok ketan hitam tidak lagi berbicara sedikit sebesar lemper ini satu mangkok satu besar mangkok. memang satu. saya bilang sediakan satu mangkok besar khusus menu spesial untuk Pak Heri karena ini adalah obat kesembuhan tada <laughs> ya. ketika melihat itu ya saya hanya pandang pandangan sama istri saya ya tapi saya mau saya mau sembuh gitu ya saya pengen sembuh. jadi beriman waktu itu uh, yakin apa apa yang membuat Pak Heri yakin ya yang membuat saya yakin adalah yang pertama begini ini kasih si ibu Meg memberi ini pasti dengan sebuah keyakinan ya kalau beliau saja sudah memiliki keyakinan seperti itu berarti kan Kenapa saya harus tidak yakin? Orang-orang lain ada yakin, kenapa saya tidak yakin? Pasti kan harus ada pertanggungjawaban dalam tanda kutip gitu ya. Saya kalau kenapa-kenapa kan di sini juga ada yang kasih. Orang bilang nekat saja gitu kan. Gitu ya. Ya, saya nekat saja. Nah, hmm. Saya pikir ini latihan iman juga disampaikan. Hmm. Karena IDTC kan dari awal sudah bilang frekuensi iman tinggi, ada uh, apa, latihan iman. Ya, ini kesempatan saya untuk latihan. Ya. Jadi uh, makanlah tanpa keraguan dan terus akhirnya dihabiskan satu mangkok. Satu mangkok. Kapan Habis. lagi kesempatan ini enak nih kesukaan ya. saya pas ada di barengin iman frekuensi iman. Betul. <laughs> dan kemudian makan apa yang terjadi setelah makan? Uh, ketika makan nggak ada nggak terjadi terjadi apa apa masuk kelas lagi waktu duduk lagi di dalam kelas. Uh, mulai ada terasa sedikit apa kok agak mulai-mulai gak enak jadi sebari duduk itu saya lurusin kaki begini mainin kaki kanan uh, terus saya perkatakan terus ya ah sembuh saya bilang saya kebetulan istri ada di sebelah saya nggak mau perhatiin sakit saya saya mau fokus ke pelajaran saja saya mau fokus jadi saya fokus ke pelajaran saya lupakan uh, kaki yang sakit ini dan hari itu saya pulang tidak ada tanda-tanda kesakitan. Padahal biasanya sedikit saja makan, itu kan beberapa jam kemudian sudah mulai terasa sakit. Hmm, besoknya? Besoknya langsung saya harus segera cari dokter uh, terapis untuk. Mengterapi. Itu biasanya. Biasanya. Nah, ini hari setelah makan. Setelah satu, makan mangkok ketan. Besoknya kan harus kelas lagi. Itu hmm. lagi di sini lagi. Jadi saya kembali lagi bawa mobil lagi dari rumah sampai ke sunter ketika itu terus berlanjut seperti itu. Saya nggak nggak memikirkan ini sakit penyakit lagi. Sampai selesai air di sini saya tidak kena sakit apapun juga. Wow. Setelah itu dalam tahun kurun-kurun tahun sesudahnya sampai tahun ke enam ini. Sampai tahun ke enam ini saya tidak pernah ke dokter bahkan polis wow. dokter yang bilang saya harus operasi kalau hmm. uh, mau sembuh dari HNP. Sampai hari ini saya tidak pernah umat lagi sakit. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara ini yang terjadi. Arena iman ada di IDTC. IDTC ada arena iman. Kami bersyukur kesaksian demi kesaksian seperti ini. Yang mana anugerah Tuhan luar biasa saat seorang berani menaikkan imannya. Karena saya tahu, saya yakin. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sakit penyakit saudara. Sakit penyakit itu datangnya dari iblis Atau kita mungkin buka celah untuk sesuatu Sehingga iblis bisa menuduh kita dan memiliki hak legal untuk
untuk mengirimkan penyakit. Tapi saat kita percaya Tuhan, kita menaikkan iman. Dan e, jika lo saat itu iman Roheri ini belum kuat, saya gandeng imannya, saya naikkan imannya bersama dengan istrinya dan seketika itu juga dia disembuhkan, tidak pernah sakit lagi sepanjang sejarah, ya. sepanjang sejarah setelah itu tidak akan pernah sakit lagi dan penyakit itu sudah dibatalkan, tidak akan pernah bisa kembali, tidak pernah bisa menyentuh, tidak ada namanya nggak ada berarti sudah nggak pernah akan bisa kumat lagi dan um, dengan itu iman Broheri ini sudah mulai naik dan untuk banyak hal uh, dia mulai bertambah di dalam imannya kepada Tuhan dan kemudian uh, mulailah uh, Broheri ini memuridkan dan sekarang sudah dipercaya menjadi pilar pemuridan ketua pilar pemuridan dan muridkan banyak murid-murid dan sampai suatu hari ada beberapa murid dari tiga benua yang membutuhkan uh, bimbingannya sebagai fasilitator saya minta beliau untuk memuridkan uh, murid-murid pria-pria bisnismen bisnismen yang luar biasa uh, kelas elite thinker dari berbagai negara ya Betul. dari mana saja sekarang jadi empat benua empat benua empat benua, tiga benua. Nah, sekarang jadi dari dari benua Amerika Arizona, yeah. kemudian di benua Eropa dari Swiss, mm. Australia dari Sydney, mm-hmm. dan benua Asia dari Indonesia yaitu di Pulau Sulawesi. Ya yeah, wow. Jadi ini kelasnya bagaimana uh, supaya pemirsa juga mengerti bagaimana kelas Skype ini? Kelas Skype ini. Uh, Ya, menggunakan teknologi Skype jarak jauh eh, tatap mukanya hanya melalui teknologi ya kita bersama-sama pada jam tertentu jam yang telah disepakati eh, maka kami akan sama seperti kelas reguler pada jam tersebut berkumpul cuma ini berkumpulnya di awan-awan mm-hmm. jadi saling melihat dalam bentuk video bahkan kadang-kadang karena internet nggak kuat nggak keluar videonya nggak saling lihat tapi yang keluar suaranya saja. Nah itu setiap uh, kami berkumpul menetapkan tanggal, eh, hari. hari dan juga jam setiap buat, minggu. Setiap minggu. Ya. ya, jadi saudara kelas pemuridan reguler ini adalah kelas yang pertemuannya seminggu sekali. Kalau IDTC itu karena intensif. Hanya dua minggu atau sepuluh hari sekarang Straight, sepuluh hari gak kemana-mana harus ada di camp Bersama dengan kami And then it's always a privilege to be with you, to be with them Selama ini sudah ada 37 angkatan And it's always privilege ketemu dengan orang-orang yang luar biasa Dari berbagai negara, dari berbagai pulau Berbagai denominasi, berbagai latar belakang kami saling uh, mengisi dan membangun. Nah, tetapi kelas reguler ini akhirnya mereka pulang dan mengelaskan, memuridkan kelas-kelas reguler. Pak Heri sendiri uh, ada kelas-kelas di gereja uh, yang dia muridkan juga tiap minggu. Mungkin jika lo ada beberapa grup ada uh, hari-hari yang berbeda. Tetapi biasanya sekitar dua tiga jam begitu. Nah, kelas Skype ini juga sama setiap minggu bertemu dan sampai sekarang sudah berapa tahun? Dua tahun menjelang tahun ketiga. Menjelang tahun ketiga. Kelas ini lahir dari uh, seminar Elite Thinker yang kami adakan, saya dengan Dr. Natalia Fabisa, kami adakan di uh, Siong, di Swiss. Uh, dan dari sana muncullah orang-orang yang luar biasa yang akhirnya mereka mau dimuridkan Orang-orang dengan latar belakang yang luar biasa tapi mereka tetap mau dimuridkan Dan akhirnya mereka masuk di kelas dan kami juga membuka uh, kelas membuka pendaftaran dari berbagai tempat Kebetulan ada dari Australia dan, dan kami gabungkan dan akhirnya dikelaskan lewat Skype Dan saudara tahu pengabdian dan harga yang 
Bro Heri ini bayar dari Indonesia. Kalau mereka enak-enak mungkin jamnya dari Indonesia setiap satu jam. Tiga pagi. Jam tiga pagi, saudara. Itu sebabnya murid-murid yang ada di pabimbingan Bro Heri ini. Oh, kalau ketemu fasilitatornya, oh betapa pengabdian yang telah dia berikan dalam hidup mereka dan saya tahu saudara ini berdampak sampai kekekalan. Kalau ada orang bertanya, karena saya pernah dengar nih uh, pertemuan sky kelas sky apa ada dampaknya sih? Saya pernah nih dengar seorang hamba Tuhan yang uh, masih belum ngerti dan bertanya-tanya ah. Mana bisa, kan harus ketemu tatap muka Nah ini dua tahun lebih e, menjelang ketiga tahun Apakah ada dampak signifikan dari murid-murid Tuhan ini? Sangat banyak Sangat. Jadi, e, Karena saya dimuridkan juga dilatih keimanan Maka pada saat memuridkan yang saya tonjolkan adalah bagaimana di mereka juga beriman hmm. Tentunya yang saya dapat itu yang saya ajarkan dan beberapa murid-murid itu sangat luar biasa. Ketika uh, awal mereka mengikuti kelas ini, mereka itu punya banyak persoalan dan problem yang menurut mereka itu sulit untuk diselesaikan. Hmm. Tetapi uh, salah satu murid yang di sini pada saat awal-awal mengikuti kelas itu mengalami permasalahan dengan otoritas rohani. Hmm. Uh, mengalami bentrokan dan bahkan mengalami penurunan-penurunan dalam ekonomi uh, pribadinya. Setelah uh, mengikuti pemuritan dan juga intensitas dia untuk terus minta dibimbi di luar kelas hmm. itu membuat uh, jadi membuat jadwal pertemuan di luar kelas semakin sering uh, kami berbincang semakin sering diarahkan akhirnya dia punya daya tahan dan kekuatan dia mulai berani untuk menghampiri otoritas otoritasnya padahal dia bukan dia yang bersalah, bukan dia yang uh, akibat mengakibatkan hal itu terjadi, tetapi dia berani untuk datang dan berani uh, menyelesaikan kepada otoritas-otoritasnya. Sampai otoritas-otoritas uh, murid ini di Sydney itu sampai terkaget-kaget ketika dia datang untuk meminta maaf. Dan efek daripada uh, perubahan-perubahan dari ini murid. Sampai kepada istrinya Dan istrinya tertarik untuk dimuridkan juga hmm. Dan akhirnya istrinya pun akhirnya ikut kelas Skype Yang didaftarkan di KCC juga ya. oh, Luar itu. biasa ya ah, Ternyata saudara ada dampak yang signifikan Tentunya ini hanya salah satu dari kisah tersebut Tetapi kisah-kisah lainnya nanti kita bisa dengarkan Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata kelas-kelas pemuridan ini Sangat berdampak Dengan membimbing mereka dari minggu ke minggu Menolong mereka untuk belajar firman Tuhan Dan menghidupinya Membuat hidup mereka bersinar Banyak sekali bahkan pasangan-pasangan yang tadinya hanya keluyuran saja Waktu suaminya berkelas atau waktu istrinya berkelas Suaminya jalan-jalan Tapi waktu mendengarkan mereka sangat diubahkan Dan uh, Rohiri sudah ketemu semua ya dari murid-murid ini ya Mereka sudah. kalau datang ke Indonesia pasti ketemu, ketemu ya. Dan uh, luar biasa saya melihat bonding antara pria-pria ini Yang mereka miliki uang, mereka memiliki usaha, mereka punya keluarga Tetapi saat mereka mengabdikan dirinya, saudara pikirkan istri-istri jika pria-pria itu di luaran bisa berbuat macam-macam Tetapi saat mereka masuk di dalam pemuridan Mereka dibimbing untuk hidup dan berjalan di dalam firman Mereka menjadi pelaku firman Men, mereka jadi terang di tempat mereka Mereka jadi terang di antara keluarga mereka Bahkan istri-istri yang mulai tertarik dan masuk di dalam kelas-kelas pemuridan Karena apa? Tentunya karena melihat suaminya berubah Bukan luar biasa, ya. Yang sering kita dengar istri berubah dulu, ya. Tetapi ini suami berubah dulu waktu dimuridkan. 
dan banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti ini yang bisa saya hadirkan uh, lain waktu kami ada kesempatan kalau murid-murid datang mulai kami akan akan minta mereka untuk memberikan kesaksian dan uh, saya sangat bersyukur dengan adanya uh, Bro Heri boleh masuk di dalam IDTC dan uh, akhirnya lewat lewat pemuridan yang berlangsung dan kemudian kepercayaan demi kepercayaan akhirnya kami percayakan Bro Heri ini untuk masuk di dalam jajaran fakulti yang sekarang sudah lama berdiri menjadi fakulti di IDTC. Fakulti adalah staf pengajar dari Intensive Discipleship Training Course dan sekarang beliau menjadi rekan saya untuk bergandengan bersama rekan seperjuangan di dalam bahasa aslinya atau di bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai fellow soldier beliau fellow soldier yang luar biasa yang mana setiap kali saya minta untuk uh, memberikan ide-ide, menuangkan, mencurahkan uh, kreativitas uh, dia bisa berjalan dan berlari bersama dengan saya saya sampaikan, bro saya butuh ini, ini dia berikan ide-idenya dan uh, seringkali saya Tukar pikiran dengan dia Dan muncul ide-ide yang luar biasa Yang uh, dipresentasikan Dan dipersembahkan pada saat-saat Seperti IDTC Dan uh, saya sangat bersyukur Tuhan membawa orang-orang yang luar biasa Seperti beliau ini untuk berjajar Berjalan bersama dengan kami Dan akhirnya kami-kami ini Fakulti menjadi keluarga yang luar biasa We have a lot, a lot of fun uh, Keluarga Keluarga fakulti juga Berapa kali kami outing bersama, kami fellowship bersama, dan seringkali saat-saat uh, setiap bulan sekali kami harus mengadakan meeting dan kami harus brainstorm dan kami menanyakan perkembangan rohani kami masing-masing dan kami mulai melihat perubahan-perubahan jika ada stagnasi atau penurunan kami mulai hey come on balik yuk kita bisa melakukannya dan kami bersyukur sampai saat ini uh, ada beberapa fakulti yang lahir juga dari IDTC Saya bersyukur melihat anak-anak rohani sekarang menjadi raja wali-raja wali Yang mereka boleh terbang dengan sayapnya Dan mereka menjadi berkat di mana-mana Demikian kesaksian dari Brother Harry Dinata Kusuma Yang menjadi kesaksian bagi banyak orang Dan jika saudara ingin lebih lagi untuk saudara masuk di dalam penyelaman Penyelaman Rohani yang manusia rohani saudara-saudara ingin merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dengan dibukakannya firman Tuhan dan berjalan di dalam firman Tuhan dan firman itu menjadi kehidupan bagi saudara dan saudara bertumbuh di dalam iman saudara come join us masuk di dalam IDTC terima kasih Pak Eri untuk kedatangannya dan kesaksiannya yang memberkati banyak sekali pemirsa di seluruh dunia Tuhan Yesus memberkati Kali saya boleh mengikuti editisi ini. Saya pikir pertama tuh kok lama sampai 10 hari meninggalkan keluarga. Tapi akhirnya sampai di sini saya boleh belajar banyak tentang hal gitu karakter-karakter yang harus kita buang yang kita cari itu.
Saya adalah murid reguler di tempat asal saya selama 6 tahun. Saya merasa begitu diberkati dengan pemuritan ini. Kami sebenarnya bertanya-tanya apa itu IDTC? Pertama saya mendengar tentang IDTC, saya punya pemikiran yang salah dan mungkin menakutkan. Saya dapat info KCC ini dari seorang ibu yang telah diubahkan melalui training ini sehingga saya direkomendasi untuk ikut. Uh, kali ini saya datang untuk lebih mantap lagi karena saya mau lebih dibentuk lagi dan untuk uh, lebih uh, maju lagi untuk di, menjadi tim elit. Tapi ketika kami diberitahu itu adalah suatu pemuritan, saya suka sekali untuk mengikuti IDTC karena di dalam sini diajarkan bagaimana kita menjadi murid. Saya berpikir tentang KCC ini untuk ikut buat saya sangat berat karena belum pernah saya mengikuti acara-acara seperti ini biayanya yang besar. Saya mendapat banyak hal, terutama tentang karakter saya dan saya bersyukur lewat hal ini saya mendapat kekuatan untuk saya bisa membuka diri. Melihat Ibu Meg melayani dengan kuasa mendorong saya untuk belajar lebih banyak. Saya memutuskan untuk mengikuti IDTC untuk yang kedua kalinya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya dapatkan dari para hamba Tuhan dan juga fakulti-fakulti. Tetapi setelah saya ikut, semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh pengajar mengubah cara-cara berpikir pelayanan atau tentang pelayanan selama ini. Tetapi ketika saya mengikuti, asik banget, luar biasa. Saya tahu seorang ibu ini diubahkan banyak hal dan ketika saya mengikuti sampai hari ini banyak sekali satu rahasia yang diungkapkan sehingga kami akan aplikasikan dalam satu pelayanan nanti. Ternyata uh, Tuhan rindu saya ada di tempat, si, tempat ini karena Tuhan mau mengubahkan saya. Fakultinya luar biasa, fasilitatornya luar biasa dan semuanya mengubahkan hidup saya. Mengikuti IDTC ini membuka wawasan saya dan membuat saya menemukan satu komunitas yang luar biasa yang membantu saya untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan bangsa-bangsa. Perubahan karakter, doa, dan lebih banyak lagi. Dan saya mulai terbuka dengan apa yang saya alami selama ini. Saya bersyukur sampai detik ini saya benar-benar merasakan bahwa saya telah dimerdekakan oleh Tuhan dan terus untuk berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu persatu kita dibuka, ketika kita mau dipakai Tuhan, kita harus siap. Standar-standar Anda akan dikalibrasi, disesuaikan dengan standar sorga. Bukan hanya mengubahkan, saya bukan hanya merasa diberkati, tapi saya merasa dibangunkan, saya merasa benar-benar dibangkitkan roh saya, dan saya tahu persis bahwa pengajaran seperti ini yang saya butuhkan. Semua pelajaran ini sangat memperlengkapi saya dan memberkati saya. Saya percaya ketika kami mau belajar untuk menjadi murid, bukan menjadi suatu gerombolan. Kami berkata, siap Tuhan, aku mau. Aku mau menjadi murid yang taat. Dan saya banyak pelajaran yang saya peroleh di sini, yang saya yakin bisa mengubah saya, supaya saya menjadi lebih baik lagi. Saya diungkapkan di sini suatu amanat agung dari Tuhan Yesus. Ini adalah pengajaran firman kebenaran, yang sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan saat ini. Jadi saya sangat bersyukur bisa mengikuti IDTC kali ini. dan Harapan saya, pelayan-pelayan Tuhan dapat belajar di IDTC ini. Semua supaya mempunyai jiwa seperti murid Yesus yang sebenarnya. Saya percaya, bukan suatu kebetulan, saya ada di tempat ini. Saya berharap lebih banyak lagi, terutama orang-orang muda yang bisa dibangkitkan lewat pengajaran pemuridan ini. Terima kasih. Ikutilah IDTC karena di sini Anda-Anda akan memperoleh gambaran yang utuh tentang pemuritan. Apabila Anda mau mau lebih dimantapkan lagi dan dibukakan wawasan dan lebih elit lagi, datanglah ke uh, IDTC KCC. Sayaran saya, ikutlah IDTC. Tidak sebanding dengan apa yang sudah uh, saya investkan di tempat ini. Terima kasih.